സ്റ്റഡീസിൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് എക്സാമിനേഷൻ ബോർഡിൻ്റെ പരീക്ഷയ്ക്ക് എങ്ങനെയാണ് പഠിക്കേണ്ടത് അതിനൊരു പ്രത്യേക ടൈം ടേബിൾ ഉണ്ടോ എങ്ങനെയാണ് പഠിക്കാൻ അതിനൊരു സമയ ക്രമീകരണം ചെയ്യുക ഓരോ വിഷയങ്ങളും എങ്ങനെ പഠിക്കണം എന്നൊക്കെ നിരവധി സംശയങ്ങൾ പലരിൽ നിന്നും ഉണ്ടായതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അവർക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് പരീക്ഷ എഴുതുന്നവരെ സംബന്ധിച്ച് ആദ്യമായിട്ടെന്നല്ല പല പ്രാവശ്യം പരീക്ഷ എഴുതിയിട്ടും സെലക്ഷൻ കിട്ടാത്തവർ വീണ്ടും പരീക്ഷ എഴുതുകയാണെങ്കിലും അവരെ ഒരു ക്ലിപ്തമായ ടൈം ടേബിൾ ഉണ്ടാക്കി അതനുസരിച്ച് പഠിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ആദ്യമായിട്ട് പറയാനുള്ളത് അത് പലരും പല സ്ഥലങ്ങളിൽ കോച്ചിങ്ങിന് പോകുന്നവർ ഉണ്ടാകാം ഓഫ്ലൈൻ ക്ലാസ്സുകളും ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകളും ഒക്കെ ആകാം അതിനൊന്നും കുഴപ്പമില്ല അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളടത്ത് പോയി അവർ പഠിക്കുക പക്ഷേ അങ്ങനെ പോയാലും നിങ്ങൾ സ്വമേധയാ സ്വയമായിട്ട് പഠിച്ചില്ലെങ്കിൽ പരീക്ഷ എഴുതി നല്ല മാർഗ്ഗ് വാങ്ങാൻ സാധിക്കത്തില്ല അതെങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഈ മറ്റ് ക്ലാസ്സുകളുടെ സമയം ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് അതിന് അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമോ അല്ലെ അതിന് മുമ്പോ നിങ്ങൾ എല്ലാ ദിവസവും രണ്ട് മണിക്കൂർ ഇതിനു വേണ്ടി മാറ്റി വെക്കണം ഈ ഇതിനു വേണ്ടി പഠിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി രണ്ട് മണിക്കൂർ നിങ്ങൾ മാറ്റി വെക്കുക അത് രാവിലെ നിർബന്ധമായി ഒരു മണിക്കൂർ മാറ്റി വെക്കണം ആ രാവിലെ ഒരു മണിക്കൂർ നിങ്ങൾ പഠിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഏഴ് വിഷയങ്ങളാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ പരീക്ഷയ്ക്ക് ജൂനിയർ ക്ലർക്ക് പരീക്ഷയ്ക്ക് സിലബസിലുള്ളത് അപ്പോൾ ആ ഏഴ് വിഷയങ്ങൾ അതായത് അഞ്ച് സഹകരണ സംബന്ധമായ സബ്ജക്റ്റുകളും പിന്നെ ജനറൽ ഇംഗ്ലീഷും റീസണിങ് പോലുള്ള ചെറിയ മാത്സിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പിന്നെ ജി കെ ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് അപ്പം ഇതെല്ലാം ഈ ഏഴ് സബ്ജക്റ്റുകളും കൂടി നിങ്ങൾ ഓരോ ദിവസവും ആഴ്ചയിൽ ഓരോ ദിവസവും ഓരോ സബ്ജക്റ്റുകൾ വേണ്ടി മാറ്റി വെക്കണം രാവിലെ ഒരു മണിക്കൂർ ഈ രാവിലെ ഒരു മണിക്കൂർ മാറ്റി വെക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് പഠിക്കേണ്ടത് അതാണ് ഇപ്പോൾ സംശയം പഠിക്കുന്നതിനൊരു ഉദാഹരണമായിട്ട് ഞാൻ ആദ്യത്തെ ദിവസം നിങ്ങൾ ഒന്നാമത്തെ ദിവസം എടുക്കുക ആഴ്ചയിൽ ഒന്നാമത്തെ ദിവസം ഞായറാഴ്ച ആ ഞായറാഴ്ച രാവിലെ ഒരു മണിക്കൂർ എപ്പോഴെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ സൗകര്യം അനുസരിച്ച് ഏറ്റവും നല്ലത് രാവിലെയാണ് ഏറ്റവും രാവിലെ നമ്മൾ എപ്പോഴും പഠിക്കുന്ന നമ്മുടെ മനസ്സിൽ പതിഞ്ഞിരിക്കുമെന്ന് അറിയാവുന്നു അതുകൊണ്ട് ഏർലി മോർണിംഗ് ആണ് ഏറ്റവും നല്ലത് അത് പറ്റ പറ്റാത്തവർക്ക് അത് കഴിഞ്ഞ് രാവിലെ ഉള്ള ഒരു സമയം എടുക്കുക ആ ഒരു മണിക്കൂർ നിങ്ങൾ ഉദാഹരണമായിട്ട് ആദ്യം ഒരു സബ്ജക്റ്റ് നമ്മൾ കോപ്പറേറ്റ് ലോയ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക ലോയ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ആദ്യം നിങ്ങൾ എടുക്കുക ആദ്യത്തെ ചാപ്റ്റർ അങ്ങനെ ചാപ്റ്റർ വൈസായിട്ട് പഠിക്കണം എല്ലാ വിഷയങ്ങളും ചാപ്റ്റർ വൈസായിട്ട് പഠിക്കണം അത് തിരിച്ച് തിരിച്ച് ഓരോന്നും ഇപ്പോൾ അതിനകത്ത് പല സെക്ഷൻസ് ഉണ്ട് നൂറ്റി പത്ത് സെക്ഷനും ഇരുന്നൂറ്റി നൂറും ഒക്കെ ഉണ്ടെന്ന് നമുക്കറിയാൻ പോയിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ച് പഠിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അങ്ങനെ ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ച് പഠിച്ചാലും ശരിയാകത്തില്ല ഇപ്പോൾ കുറേശ്ശെ അതിൽ നിന്നും ഭാഗിച്ചെടുത്ത് അതിന് ഏറ്റവും നല്ലത് ചാപ്റ്റർ വൈസ് എടുക്കുക എന്നുള്ളത് ഒരു ചാപ്റ്റർ എടുക്കുക ഒരു ചാപ്റ്റർ രാവിലെ ആ ഒരു മണിക്കൂർ കൊണ്ട് പഠിക്കുക പഠിക്കുന്ന എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളൊരു ബുക്ക് ഇതിനു വേണ്ടി മാറ്റി വെക്കുക ആ ബുക്കിൽ പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിൻറ്റ്സ് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്ന എല്ലാം കൂടെ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക ഒരു വൺ വേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് പരീക്ഷയ്ക്ക് വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമുക്കത് ഷോർട്ടായിട്ട് എഴുതി വെച്ചാൽ മതി വൺ വേർഡായിട്ട് തന്നെ എഴുതി വെച്ചാൽ മതി അങ്ങനെയുള്ള ചോദ്യം അതിന് നേരെ അതിൻ്റെ ഉത്തരം എഴുതി വെക്കുക അതുപോലെ ഇപ്പോൾ സെക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട സെക്ഷനുകൾ എന്തിനെ പറ്റി സൂചിപ്പിക്കുന്നു ആ ആ സെക്ഷൻ എഴുതി അതിൻ്റെ നേരെ അത് എഴുതുക അങ്ങനെ പോവുക മനസ്സിലായാലും സെക്ഷൻ റൂളും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം എഴുതുക പ്രധാന പോയിൻറ്റ്സ് എല്ലാം എഴുതുക അതുപോലെ അടുത്ത ദിവസം അക്കൗണ്ടൻസി എടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു വിഷയം എടുക്കുക കോപ്പറേഷൻ ബാങ്കിങ് ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ആ സബ്ജക്റ്റുകളുമായി എല്ലാം വന്നിട്ട് 
ലാസ്റ്റ് അടുത്ത ദിവസങ്ങളിലായിട്ട് ഇംഗ്ലീഷ് റീസണിങ് ജനറൽ നോളജ് അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാം എടുക്കാം ഇങ്ങനെ ഓരോ ദിവസവും ഓരോ വിഷയങ്ങൾ പോയിൻസ് കുറിച്ച് വെക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ കുറിച്ച് വെക്കുന്ന പോയിൻസ് അന്ന് തന്നെ വൈകുന്നേരം ഒരു മണിക്കൂർ ഇത് പഠിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റി വെക്കുക അപ്പം രാവിലെ നമ്മൾ നോട്ട് തയ്യാറാക്കുകയാണ് ഈ നോട്ട് തയ്യാറാക്കിയിട്ട് അത് നമ്മൾ പഠിക്കുകയാണ് അന്ന് വൈകുന്നേരം അന്ന് തന്നെ നമ്മളിത് കാണാതെ പഠിച്ചിരിക്കണം അത് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ പതിഞ്ഞിരിക്കണം ഈ കാണാതെ പഠിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെക്ഷൻ റൂളൊക്കെ കാണാതെ പഠിക്കാൻ ഇന്നിങ്ങനെ വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല നമ്മൾ ആ പോയിൻസൊക്കെ കുറിച്ച് നമ്മുടെ കയ്യിൽ നടക്കുന്ന വഴിക്കെല്ലാം തന്നെ ദോഹത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സെക്ഷൻ റൂളും എല്ലാം മനസ്സിലിങ്ങനെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ കാണാൻ പഠിക്കും അത് അത്രയേ ഉള്ളൂ അല്ല അതിനുവേണ്ടി പ്രത്യേക സമയത്തിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല അപ്പം മറ്റു വിഷയങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഇതുപോലെ നിങ്ങൾ വൈകുന്നേരം രാവിലെ പഠിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ രാവിലെ കുറിച്ച് വെക്കുന്ന പോയിൻസ് വൈകുന്നേരം നമ്മൾ പഠി പഠിച്ചിരിക്കണം അത് വളരെ നിർബന്ധമായിട്ട് പഠിക്കണം പിന്നെ നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നോ രണ്ടോ ഒരു പുറകോട്ട് ഒരു മൂന്ന് വർഷത്തെ അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് പ്രാവശ്യത്തെ മൂന്ന് വർഷത്തെ അല്ല മൂന്ന് പ്രാവശ്യം നടന്ന പരീക്ഷകളുടെ ചോദ്യമെങ്കിലും സംഘടിപ്പിക്കണം അതിന് എളുപ്പമാർഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം ക്വസ്റ്റ്യനും ആൻസറും കൂടെയുള്ള കുറേ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും ആൻസേഴ്സും കൂടെ ബുക്കുകൾ പലരും പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിലേതെങ്കിലും നല്ല ഒരു ബുക്ക് തെറ്റുകളില്ലാത്തത് നോക്കി വാങ്ങുക ക്വസ്റ്റ് ആൻസറുണ്ട് റാങ്കുകാലല്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യനും ആൻസറും ഉള്ളതുണ്ട് എന്നിട്ട് അതിൽ നിന്ന് ഒരു പരീക്ഷയുടെ ചോദ്യം മാത്രം ആൻസർ നിങ്ങൾ നോക്കരുത് ചോദ്യം മാത്രം എടുത്തു വെച്ച് ആ സമയം ക്ലിപ്തതയോടുകൂടി രണ്ട് മണിക്കൂറാണ് സമയം ആ രണ്ട് മണിക്കൂർ അതിനുവേണ്ടി മാറ്റി വെക്കുക അത് എഴുതുക ആൻസർ ഓപ്ഷൻസ് ഒരു പേപ്പറിൽ എഴുതി വെക്കുക അതിനുശേഷം അത് ആൻസർ ശരിയാണെന്ന് ആൻസർ ഫീവായിട്ട് നോക്കുക ഇത് നിങ്ങൾ ഓരോ ആഴ്ചയിലും ഒരു പരീക്ഷ നിർബന്ധമായിട്ടും അതിനു വേണ്ടി ഒരു സമയം ആഴ്ചയിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം മതി എല്ലാ ദിവസവും വേണമെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല ആഴ്ചയിൽ ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും അതിനു വേണ്ടി ഒരു സമയം കാണണം ഈ രണ്ട് മണിക്കൂർ കൂടാതെ മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പം ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ സിസ്റ്റമാറ്റിക്കായിട്ട് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഓരോ കാര്യങ്ങളും മനസ്സിലാക്കി പോകാൻ സാധിക്കും മനസ്സിലായില്ലേ ഡൗട്ടുകൾ വരത്തില്ല ഇനി എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടുകൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിനിടയ്ക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ ടെസ്റ്റുകൾ വെച്ചിട്ടാണ് നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് സംശയം വരാനൊന്നും വഴിയില്ല അപ്പം ആ രീതിയിൽ നിങ്ങൾ അത് മറ്റു പഠനത്തോടൊപ്പം തന്നെ അതായത് ഏതെങ്കിലും കോച്ചിങ് ഉണ്ട് എന്നോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾ പഠിക്കുക അതിന് വേണ്ടി നിങ്ങളൊരു ടൈം ടേബിൾ ആദ്യമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കണം അതിന് കൃത്യമായൊരു ടൈം ടേബിൾ ഞാൻ പറയുന്നില്ല കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള വിഷയങ്ങൾ ഓരോ ദിവസവും കൊടുക്കാം ആദ്യം ലോ വേണമെന്നൊന്നുമില്ല ആദ്യം വേറെ കോപ്പറേഷൻ ആകാം അപ്പോൾ കോപ്പറേഷൻ തന്നെ പഠിക്കുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ഇന്ത്യൻ കോപ്പറേഷൻ ഉണ്ട് ഫോറിൻ കോപ്പറേഷൻ ഉണ്ട് ഈ കോപ്പറേഷനും ബാങ്കിങ്ങും ഒക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ അത് വളരെ വൈഡായിട്ടുള്ള സബ്ജക്റ്റുകളാണ് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഈ ഇവിടെ നിന്നും ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുക ഇപ്പോൾ എല്ലാ വിഷയങ്ങളും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മുതൽ നമ്മൾ പഠിക്കണം ഇപ്പോൾ ലോ ആണെങ്കിലും അതിൻ്റെ ഹിസ്റ്ററി മുതൽ പഠിക്കണം അക്കൗണ്ടൻസി ആണെങ്കിലും അതിൻ്റെ തുടക്കം മുതൽ അതിൻ്റെ ബേസ് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മുതൽ നമ്മൾ പഠിക്കണം കാര്യം ഏത് ഭാഗത്ത് നിന്നും ചോദ്യങ്ങൾ ഈ വൺ വേഡി ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാവുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു കാര്യം നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടായിരിക്കണം അതെല്ലാം കുറിച്ച് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ അത് പഠിക്കുക അന്നന്ന് പഠിക്കുക ആ രീതി പോവുക ആഴ്ചയിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം നിർബന്ധമായിട്ടും ഒരു ടെസ്റ്റ് പേപ്പർ അത് ഇപ്പം മൂന്ന് പ്രാവശ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എടുക്കണം എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അപ്പം അഞ്ച് പ്രാവശ്യം ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അഞ്ചാഴ്ച സുഖമായിട്ട് ഓരോ പരീക്ഷ എഴുതാം വീണ്ടും ആ ചോദ്യം തീർന്നാൽ വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ആദ്യത്തെ തന്നെ എഴുതാം അപ്പം നമുക്കറിയാം അതിൻ്റെ പ്രോഗ്രസ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാകും ഒരു കാരണവശാൽ നിങ്ങൾ ആൻസർ നോക്കരുത് ആൻസർ നോക്കാം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണെന്നുള്ള ഒരു കാരണം നിങ്ങൾ അത് ആൻസർ ചെയ്ത് പോവുക എൻ്റെ ആ വീട് മാത്രം എഴുതിയാൽ മതി ആ നമ്മൾ
എല്ലാ വിഷയങ്ങളും ഇവിടെ ഉള്ളതാണല്ലോ പരീക്ഷ ആ ടെസ്റ്റ് പേപ്പർ പോലെ നിങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ക്ലിയർ ആകും ഇപ്പം ഇതിനകത്ത് ഒരു വിഷയം അതായത് ജനറൽ നോളജിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരു കാര്യം എടുത്ത് പറയാനുണ്ട് കാര്യം ജനറൽ നോളജ് പഠിക്കുന്ന രീതി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ നമുക്ക് ആനുകാലികമായിട്ടുള്ള പൊതുവിജ്ഞാനം കിട്ടണമെങ്കിൽ പത്രമാധ്യമങ്ങൾ പോലുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ നിന്നാണ് കിട്ടുക അതിനകത്തൊക്കെ ആവശ്യവും അനാവശ്യവുമായിട്ട് ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ വരും നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ എടുക്കുക അത് നമ്മൾ ഒരു നോട്ട് ബുക്കിൽ കുളിച്ചു വെക്കുക ജനറൽ നോളജിൽ അപ്പോൾ ആനുകാലികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതിനകത്ത് നമ്മൾ അന്നന്ന് നമ്മൾ പത്രത്തിൽ നിന്നും അതുപോലെ മറ്റ് മാധ്യമങ്ങളിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന കുറിച്ച് വെച്ച് അത് നമ്മൾ പഠിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളൊരു ടെക്സ്റ്റോ ഏതെങ്കിലും പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ്റെ ഒക്കെ പരീക്ഷയ്ക്ക് നിങ്ങൾ തയ്യാറാകുന്നവരാണെങ്കിൽ അതിനൊക്കെ വാങ്ങിയിട്ടുള്ള പുസ്തകങ്ങൾ കാണുമല്ലോ അത് വെച്ചിട്ടാണെങ്കിലും ജനറൽ നോളജ് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പം അത് അതിന് വേണ്ടി കൂടുതൽ ടെൻഷൻ പഠിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല അപ്പം എല്ലാ വിഷയങ്ങളും ഇതേ രീതിയിൽ നിങ്ങൾ ഒന്ന് പഠിച്ച് നോക്കുക ഇത്തവണത്തെ പരീക്ഷ എന്നിട്ടൊന്ന് എഴുതുക സമയമുണ്ട് നമുക്ക് ഇതെല്ലാം പഠിക്കാൻ എല്ലാം കവർ ചെയ്യാൻ സമയമുണ്ട് കാര്യം നമുക്ക് ഇനിയും പരീക്ഷ എങ്ങനെ നടക്കുമ്പോൾ ഒരു രണ്ടര മൂന്ന് മാസം നമുക്ക് അതിന് സമയം കിട്ടുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ഭംഗിയായിട്ട് പഠിച്ച് തയ്യാറായി എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു വിജയം ആശംസിക്കുന്നു ശരി ഇനി മറ്റ് ഒരു വീടുകൾ നോക്കാം